नेक्स्ट देखिए वो आते हैं सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट ट्रायंगल हो टेट्राहेड्रोन हो पेंटागोन हो हेक्सागोन हो या एन साइडेड पॉलीगन हो और उसमें सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द सेंट्रोइड ऑफ दैट ठीक है तो सेंट्रोइड होते हैं सेंट्रोइड सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल इज गिवन सपोज एंड ट्रायंगल हैज द थ्री वर्टिसेस राइट दिस इज x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 right the coordinates of the c is so this is very easy to find out the things is that 2 is to 1 me divide karta hai aur jo centroid hoga g uske g ke coordinates honge x1 plus x2 plus x3 divided by 3 y1 plus y2 plus y3 divided by 3 and z1 plus z2 plus z3 divided by 3 yahi agar maan lijiye uh, tetrahedron ho टेट्राहेड्रोन में पोजीशन ये है कि टेट्राहेड्रोन में आपके फोर कोऑर्डिनेट्स होंगे टेट्राहेड्रोन की शेप ये होती है दिस इज द टेट्राहेड्रोन राइट सो लेट्स से द फोर वर्टिसेस आर द ए बी सी डी ए बी सी डी आर द फोर वर्टिसेस एंड गिवन बाय एक्स वन वाई वन जेड वन एक्स टू वाई टू जेड टू एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री एक्स फोर y4 z4 तो पॉइंट ये कि इसमें जो सेंटर है यहाँ पे नीचे जो बेस में ट्रायंगल है बेस वाला ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स तो इसी फॉर्मूले से आएंगे और वहां पे जो मीडियन है इसकी उसको टू इज टू वन में ही डिवाइड कर रही होगी और यहाँ मान लीजिए जो g है वो बेस ट्रायंगल का सेंट्रोइड है तो बेस ट्रायंगल को अपोजिट वर्ड से मिलाने वाली लाइन होती है राइट एंड हेयर द मेन कैपिटल जी मान लीजिए जी डैश बोलते हैं हम इसे and g dash is the centroid of the tetrahedron right so that cent, uh, that cent, this is given by this is divides the vertex and this line in 3 to 1 ratio ek to point ye hai dusra point ye hai ki agar iske coordinates nikalne hai to aapko wo karna padega that is the x1 plus x2 plus x3 plus x4 divided by 4 y1 plus y2 plus y3 plus y4 divided by 4 Z1 plus Z2 plus Z3 plus Z4 divided by 4, and this is the formula. Tetrahedron में भी कुछ volume का formula होता है. तो volume अगर हम three dimensional को 3D से निकालेंगे, तो tough पड़ता है, थोड़ा lengthy बाता है. उसका volume अगर tetrahedron का इसी का निकालना है, देखिए volume में ऐसा होगा कि आपको ये चार vertices given है, and the tetrahedron is given, and you want the volume of that. ठीक है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ जो चलता है वो डिटर्मिनेंट होता है फोर ऑर्डर का तो वो बड़ा मुश्किल पड़ जाता है उसको सॉल्व करना x2 y2 z2 वाई टू जेड टू वन एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री वन एक्स फोर वाई फोर जेड फोर वन अगर आप फोर ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ओपन करना जानते हैं तो फिर ये काम आसानी से होगा और इसमें भी टेट्राहेड्रोन का वॉल्यूम जब बनाएगा और एक वर्टेक्स को अगर वो ऑरिजिन पर प्लेस कर दे तो तो फिर थ्री बाई थ्री ऑर्डर का ही बन जाएगा क्योंकि जो फर्स्ट है एक्स वन वाई वन जेड वन इसको आप जीरो 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 वन लिखोगे तो ये वाली रो और कॉलम हट जाएगा और देन इट विल बी दिन लाइक दिस और फोर ऑर्डर में थोड़ा मैं आपको आइडिया दे दूं जो हम प्लस माइनस साइन से ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें प्लस लेना है फर्स्ट में फिर माइनस देन प्लस देन द माइनस दिस इज दिया प्लस माइनस प्लस माइनस ही चलता है तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ में पॉजिटिव लेके लिखेंगे और इस रो को कॉलम को छोड़ देंगे तो उससे हमें जो माइनर मिलेगा माइनर थ्री बाई थ्री ऑर्डर का थ्री ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मिलेगा तो इस तरह चार डिटर्मिनेंट मिलते हैं बट इफ वन वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला देन इट बिकम्स शॉर्ट ठीक है लेकिन अगर ऐसा नहीं दे रखा हो मान लीजिए चारों वर्टेक्स के कॉर्डिनेट्स अगर गिवन हो और हमें फाइंड आउट करनी हो चीज ठीक है वॉल्यूम निकालना है टेट्राहाइड्रोन का तो बेटर फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको वो यूज ये यूज कर लेंगे वो ठीक रहेगा उसमें नहीं तो आपको बहुत लंदी जाएगा और डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करने में दिक्कत आ जाएगी द फोर डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर थ्री विल बी ओपन फिर उसको फोर को थ्री जो सब है थ्री ऑर्डर को फिर ओपन करेंगे देन इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम तो आप ऐसा करें बेटर वॉल्यूम जो है टेट्राहाइड्रोन का वो यूज करने के लिए वन बाय और यहाँ से तीन साइड्स बना लें वैक्टर बना लें ए बी ए सी ए डी 
AB, AC, AD. ये काउंटर मिनिस वेक्टर्स होते हैं दैट इज इनिशिएटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट राइट सो उसी पॉइंट से निकलने वाले तीन ट्राइड्स होते हैं तो इस तरह से तीनों वर्टेक्स वो बनेंगे वेक्टर्स सो यू जस्ट फाइंड आउट द ए बी ए सी ए डी एंड दैट विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रॉन वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रॉन जब ए बी वैक्टर बनाएंगे तो ए के बी के दोनों के कॉर्डिनेट्स गिवन है ए बी वैक्टर में आपको दिखा देता हूँ बना के बाकी आप सारे बना सकते हैं तो आप इसको लिखोगे एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप तो इस तरह से ही ए बी ए सी और ए डी तीनों वैक्टर्स क्रिएट हो जाएंगे वैक्टर्स क्रिएट हो जाएंगे तो आई जे के का जो कॉफिशेंट है ये वैक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसमें ये डायरेक्टली लिखा जा सकेगा वन बाई सिक्स लिख देंगे एंड दिस विल बी शॉर्ट टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहाइड्रॉन राइट अगर मान लीजिए टेट्राहाइड्रॉन की बात हो गई पेंटागोन हो हेक्सागोन हो या कोई भी एन साइडेड पॉलीगोन हो और उसका सेंट्रॉइड यूज करना चाहता है फॉर्मूला तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है वो वही होगा अगर हम देख रहे हैं कि ट्राइंगल है ट्राइंगल एज थ्री साइड्स तो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइडेड बाई थ्री हुआ टेट्राइड्रॉन में फोर थे तो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर बाय फोर हुआ पेंटागोन में पांच ऐड हो जाएंगे राइट सो सेंट्रॉइड ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ एन साइडेड एन साइडेड मीन्स एन वर्टेक्स भी होंगे उसमें एन वर्टिस it will have the n vertices because it is n sided so centroid of the n sided polygon and that is given by the summation of xi i value goes 1 to n divided by n summation of yi right i equals to 1 to n divided by n and third one is summation of zi and i equals to 1 to n डिवाइडेड बाय एन तो ये एक जनरल फॉर्मूला है यही हम जनरल फॉर्मूले से ही हमने ट्रायंगल का टेट्राहाइड्रॉन पेंटागोन हेक्सागोन सभी के जो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स हैं वो इसी फॉर्मूले से आते हैं ट्रायंगल का हम लिख ही रहते हैं ट्रायंगल में तीन साइड्स वर्टिसेस होते हैं तो डिवाइडेड बाय 3 हो गया एंड इफ इट हैज द एन साइडेड देन यू हैव टू यूज दिस दिस कैन बी आस्क्ड एज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि मतलब एन टेन साइडेड पॉलीगन है टेन साइडेड पॉलीगन में एक कोऑर्डिनेट कोई भी अननोन कर देगा और इस तरह से वैल्यू कोई के या लेमडा उसमें प्लेस कर देगा और उसके कोऑर्डिनेट्स अगर ये हो तो लेमडा और के की वैल्यू बताओ तो आप ये क्वेश्चन हैंड टू हैंड तैयार कर सकते हैं कि इसमें किस तरह से होगा अगर तीनों की साइड्स दे दें राइट और कॉर्डिनेट्स दे दें सभी बट एक कोई अननोन उसमें प्लेस कर देगा एंड देन इट इज ऑन सेंट्रॉइड इज ऑल्सो गिवन then from the from that unknown is required so you can find out the unknown is tarah se isme nikale ja sakte hain iske baad mein next lenge dekhiye next jo hai three dimensional coordinate geometry ka key point hai key point is that you have to find out the direction cosines direction cosines samjhe kya hota hai and direction ratios kya hota hai short mein hum usko direction cosines ko dcs bolenge and direction ratios dr these are known as the drs so they are the key points for understanding the three dimensional coordinate geometry right so sabse pehle hum le lete hain dcs right direction cosines so suppose any line is there koi bhi line ho this is the x axis y axis y axis and z axis and the any line is there op this is the line and here the points coordinates are x y z ye coordinates hai right so if this segment is there aur usko vector wise bhi likh sakte hain aap line segment hai op or you can write in vector also so the line line if line if line op makes a uh, alpha beta and uh, गामा एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ 
डायरेक्शन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस लिख देंगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस देन देन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है ठीक है अब ये जो लाइन सेगमेंट है ओपी मान लीजिए ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब इस तरफ जाएंगे दिस इज अल्फा और यहां से अगर इस तरफ देखेंगे तो ये बीटा एंगल है इसका और जेड एक्सिस से जो एंगल सबेंडेड है वो जेड एक्सिस से इस तरफ आएगा ये यहाँ पे इस तरह से गए थे हम यहाँ इस तरह से गए दिस इज नोन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस तो एक्सिस से लाइन की तरफ जो आएंगे दैट इज नोन एज पॉजिटिव डायरेक्शन सो दिस इज द अल्फा एंगल बीटा एंगल एंड गम एंगल सो दिस लाइन ओ पी इज मेकिंग द अल्फा एंगल विद अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड बीटा एंगल विद अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस एंड गामा एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस तो इस तरह से ये लाइन एंगल बना रही है राइट सो देन डेफिनेशन एज दट कोसाइन इफ लाइन ओ पी मेक्स अल्फा बीटा एंड गामा एंगल विद अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कॉर्डिनेट एक्सिस देन कोसाइन ऑफ द एंगल कोसाइन ऑफ एंगल दैट लाइन मेक्स विद With coordinate axis, coordinate axes are called direction cosines. Are called the direction cosines. उसको हम short में ही लिखना है start करें डी सी जी बोलेंगे आगे मैं डी सी जी यूज करूंगा और डायरेक्शन रेशियो उसको डी आर लिख दूंगा सिंपली सो दीज आर कॉल्ड द डी सी राइट डायरेक्शन कोसाइंस तो जो लाइन है अल्फा एंगल बना रही थी कॉस ऑफ अल्फा इसको हम डायरेक्शन कोसाइन एल बोलते हैं कॉस बीटा एंगल बना रही है विद द वाई एक्सिस सो दिस इज नोटेशन एल एम और एन कॉस ऑफ गामा एंगल एन एल एम एन सो डी सी इन जनरल दे आर डिनोटेड एज एल एम एन ये इसका जनरल नोटेशन है जनरल नोटेशन ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज एलेमेन राइट तो अगर ओपी लाइन यहाँ पे अगर इसके डीसीज इसके डीसीज अगर एलेमेन है सो so अगर लाइन को हम एग्जैक्टली exactly अपोजिट एंड पे घुमा दें 180 एटी डिग्री से उसको पीछे की तरफ डायरेक्शन ले लें इससे यहाँ पे इस तरफ जा जाए सपोज नाउ दिस पॉइंट इज ओपी डैश ओपी डैश सो ऑल द डायरेक्शन कोसाइंस चेंजेस किस तरह से चेंज होंगे देखिए यहाँ पे जो डायरेक्शन कोसाइंस इसके आएंगे डीसीज ऑफ ओपी डैश वो आ जाएगा कॉस ऑफ पाई माइनस अल्फा वन एट्टी माइनस अल्फा एंड दिस विल बी कॉस ऑफ पाई माइनस बीटा कॉस ऑफ पाई माइनस गामा वन एट्टी डिग्री से इसको चेंज कर दिया एंड दैट इज द माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस गामा माइनस कॉस दिस इज इक्व टू माइनस माइनस कॉस अल्फा बीटा एंड गामा so can be written as minus l minus m minus n tab yahan pe is point pe jo iske dc honge dc that will be minus l minus m minus n lmn right to aap ye dhyan rakhe ki jo bhi dc hote hain kisi line ke agar de rakhe hain aur usko agar one uske bilkul 180 degree se line turn kar jaye to unke dc ka sign change kar dene ka aisa bhi hota hai kuch डीसीज uh, में जो वैल्यू होती है तीन पार्ट है इसके सो इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी वैल्यू ले सकता है लेकिन जब पूरा लाइन सेगमेंट घूम जाएगा तो पॉजिटिव वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी नेगेटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी ये ध्यान रखें आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर डीसीज वो एग्जाम्पल मैं इसलिए नहीं बता पाऊंगा अभी क्योंकि उनके स्क्वायर का सम वन होता है दैट वी नो राइट तो अभी उसको नहीं लिख रहे हैं वट इज देयर डीसीज आर देयर so if the line turns through the 180 degree then you just change the sign positive becomes negative negative becomes positive and that will be the dcs of the line uh, rotated by the 180 degree going to the other side of the part one line is going this side another line is going that side right these are the dcs ab iske baad mein next sum le lenge dekhiye ye to dcs ki definition ho gayi aapki then comes the प्रोजेक्शन इसके बाद हम आएंगे प्रोजेक्शन पे प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन 
लाइन के तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन गिरता प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ओपी जो हमने लाइन अभी ड्रॉ की है उसी लाइन की बात चल रही है सो दैट इज द लेट से दिस द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस एंड दिस द सेम ओपी लाइन ओपी लाइन कोऑर्डिनेट्स एट द पी पॉइंट आर एक्स वाई जेड वही हो जाएंगे तो y एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन गिरेगा वो y एक्सिस पे है क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड राइट कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है तो डेफिनेटली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसने x डिस्टेंस चला होगा x एक्सिस फिर y एक्सिस के अलॉन्ग y डिस्टेंस चला होगा और z एक्सिस के अलॉन्ग जो है z डिस्टेंस चला है राइट right? तो जो आपका अलॉन्ग द y एक्सिस इस पर प्रोजेक्शन गिरेगा दैट इज ऑफ y लेंथ यहाँ पे जो प्रोजेक्टेड लेंथ है वाई होगी और पर्टिकुलर जो एंगल यहाँ से प्रिंट कर रहा होगा दैट एंगल इज बीटा ऑन द वाई एक्सिस सिमिलर क्योंकि हम थ्री डी में नहीं दिखा सकते इसे अगर यही एक्स एक्सिस पे अगर गिरा होता तो यहाँ पे इस पे डिस्टेंस होता है इसका एक्स वाई एंड दिस इज जेड और ऊपर अगर जाएगा तो दैट विल बी द जेड लेंथ राइट सो इफ यू टेक द प्रोजेक्शन हेयर सो ओ ये जो स्लेट से वैक्टर ओ है वेक्टर ओपी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर नोटेशन में एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लेट से दिस इज द आर वेक्टर बेटर टू राइट द आर वेक्टर सो आर वेक्टर इज इक्व टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के वेक्टर ठीक है ये हो गया अब आप एक काम करेंगे कि इसका हमें पता है कि ओपी वेक्टर को आर वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं वैक्टोरियली और ये है सो दिस इज द आर कॉस थीटा आर कॉस बीटा R cos beta equals to y. You can write the y equals to y equals to this is LMN. और हमने इसके DC को ऐसा लिखा है DC को ऐसा लिखा है जो L है वो cos alpha value है M cos beta है और N की value cos gamma है LMN DC इस तरह से denoted है वो general notation चल रहा है दोनों angle wise भी और एलिमेंट जो है बोथ आर कंसीडर्ड एज जनरल नोटेशन सो दिस इज कॉस बीटा मीन्स एम वाई प्लस टू एम आर जब वाई प्लस टू एम आर हो गया सिमिलरली यू कैन से सिमिलरली एक्स प्लस टू एल आर रहेगा यहाँ पे कॉस अल्फा आएगा तो ऐसा हो जाएगा और जेड इक्वस टू लेंगे तो एल आर एम आर और दैट विल बी एन आर अलॉन्ग द वाई एक्सिस हम बोर्ड पे देख सकते हैं इजीली लेकिन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो ड्रॉप करेंगे उस पर प्रोजेक्शन वो अभी इस पर बनाना मुश्किल है उसके लिए एक्स एक्सिस को यहाँ पे ले लीजिए तब यहाँ पे एक्स एक्सिस अगर लिखेंगे तो यहाँ पे एंगल अल्फा हो जाएगा एंड दैट यू कैन राइट द दिस इज द एक्स एंड देन यू कैन ड्रॉप द प्रोजेक्शन देर राइट सो एज वी नो वन पॉइंट इज दैट दिस इज द डिस्टेंस So this is the x square plus y square plus z square equals to r square. This is the distance and can be written as the r square also. Or three no equations ko squaring kar ke add ho jayenge. One square plus two square plus equation three ka square. Isko hum add karte hain. So can we write the x square plus y square plus z square equals to now l square r square plus m square r square plus n square. R square. Just take out the R square common, and that gives the L square plus M square plus N square, right? And this is the X square plus Y square plus Z square. So these two sides, which is R square equals to this value, is the distance formula. So by the distance formula, we will write it. So we will cut it. So we will cut it. We reaches to the one important deduction is that R square is cut. It will be one. It will be one. L square plus m square plus n square is one. Important result in case of 3D is that always sum of the squares of the DCs of any line segment is always equals to one. This is always equals to one. वो वो हमेशा होता ही होता है. तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. वो हम लेंगे अभी. कि वो दो एक लाइन बताएगा कि एक्स एक्सिस से ये एंगल बना रहा है वाई एक्सिस से ये एंगल बना रहा है सो फाइंड आउट द एंगल दैट पर्टिकुलर लाइन मेक्स विद जेड एक्सिस तो जेड एक्सिस से अगर आपको दो कोई भी वैल्यूज पता है सो यू कैन फाइंड आउट द थर्ड वन
because this is the fixed result. This is the fix and it is always there that L square plus M square plus N square for any. This is the important result for any line. कोई भी लाइन हो और उस लाइन के अगर डीसीज निकाले जाए और डीसीज के स्क्वायर का सम किया जाए दैट इज ऑलवेज वन तो वो हमेशा वन होता ही होता है ठीक है ना इसके बाद हम लेने जा रहे हैं नेक्स्ट अगर किसी वेक्टर को हम इस तरह से लिखेंगे तो हम देखेंगे कि इन टर्म्स ऑफ डीसीज इन टर्म्स ऑफ डी कैसे लिखेंगे ये वैल्यूज यहीं लिखी हुई है और यहीं से एक और डिडक्शन और निकाल देते हैं मतलब ये चीजें हमने लिखी थी देखिए वैक्टर ये लिखा हुआ है और x इक्वल्स टू एल आर है y इक्वल्स टू एम आर है और z इक्वल्स टू एन आर है अब हम एक और रिजल्ट पे आते हैं दैट मीन्स दिस इज एनी वेक्टर r, सो एनी वेक्टर r इज एज कैन बी गिवन आर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ये उससे दिया जा रहा है और x को अगर हम एल आर एम आर एन आर लिख दें दिस इज आर एक्स इक्व टू एल आर एल आर आई कैप प्लस एम आर जे कैप प्लस एन आर के कैप अगर लिख देंगे और आर हम कॉमन निकाल लें एल आई प्लस एम जे प्लस एन के राइट सो कैन वी राइट द आर वेक्टर एज दिस वन और इसको अगर हम डिवाइड कर दें सो आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर आर मीन्स दिस इज द मॉड्यूलस ऑफ आर दिस आर इज द मॉड्यूलस ऑफ आर इक्व टू एल आई प्लस एम जी प्लस एन की सो दिस बिकम द यूनिट वैक्टर आर कैप वैक्टर आर वैक्टर आर डिवाइडेड बाय द मॉड्यूल ऑफ आर सो इट बिकम्स द यूनिट वैक्टर एंड यूनिट वैक्टर इज ऑलवेज रिटर्न इन दिस फॉर्मेट ये इसी तरह से आएगा हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि अगर उसी डायरेक्शन में अगर कोई भी वैक्टर था ओ पी लाइन थी तो अगर आप उसको 3D से लिखते हैं तो भी लिख सकते हैं और वेक्टोरियली भी आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं वेक्टोरियली अगर रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो ये जो अगर सपोज यूनिट वेक्टर है इस डायरेक्शन में आर के वेक्टर होगा तो उसमें जो आई जे के के कॉफिशेंट्स होंगे एट दैट टाइम दे विल बी द डी सीज ऑफ अ लाइन राइट इफ इन एनी डायरेक्शन वन वैक्टर इज देयर राइट वन वैक्टर इज देयर एंड इट इज अट वैक्टर इट इज अट वैक्टर At that time, the coefficients of i, j, k are the डीसीज of a that particular vector. और अगर वो vector और बड़ी length का है तो यहाँ पर point ये है कि अगर ये इस तरह से है तो इसका जब जैसे modulus निकालेंगे so modulus is one because it is a unit vector. तो अब जैसे इसका अगर आप निकालेंगे कि इसका आप चलिए हम मॉडुलस निकालना चाहेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा अंडर रूड ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एंड यू नो दैट दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी वन दिस वैल्यू इज वन सो मॉड्यूलस तो ये हमारा यहाँ वेरीफाई हो रहा है रिजल्ट जो हमने इधर लिखा था कि वी नो दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज वन राइट उसके बाद में नेक्स्ट लेंगे हम इसके डायरेक्शन रेशियोज 